大家好，我是 Tommy。如果你在德国、美国做，没有钱，你可以得到每天十三欧政府补助，这是大概一百块人民币。今天我们来看一下，在一个德国超市里花这十三欧元可以买什么东西，什么便宜的东西，可以买几天的生活食物。欢迎大家给我分享一下，在你们生活的地方花一百块人民币。可以买什么东西？可以买什么几天的生活食物？哎，是不是又买票了？别忘记关注、转发、点赞，走吧！这两个是次贴的面包。这里一包有六个面包，一个面包三十九三，就是一块三一公斤。新鲜的面包，一个的价钱是跟这个六个差不多，差不多二十九到四十的三。来来来，德国人最喜欢的菜就是就是土豆，一盒土豆是两点五公斤一块。一九吗？一盒牛奶，七十一升。宝贝，你想吃什么巧克力呢？巧克力，最便宜的。看一看，最便宜的巧克力。我小的时候特别喜欢吃这个米卡，你认识吗？不认识。这这一看这个便宜的，一百二十四十九三。别的东西不一定不好吃，因为大牌说我们的东西不可以便宜，但是超市说我们需要一个更便宜的产品，所以有可能两个产品是从一个工厂出来的。可乐一大瓶九十九三，自产的一大瓶四十五三。我问你，你选哪一个？最便宜的啤酒，好，我一瓶三十三。可以晚上喝吧，装一下。最便宜的百葡萄酒，五十瓶，是一盒一点五升，一块三十九。三，这么多的苹果，德国人特别喜欢吃苹果。最便宜的应该是这个，这个一公斤一块二，所以这包是两块三十九。健康吧，普通的菜，比如土豆、胡萝卜。都是便宜，但是如果你想吃高级的，呃，茄子、西葫芦就很贵，比如一个茄子，一个茄子两块钱，一个西葫芦三块六十九。这大盒有四个鸡腿，一块九十九。今天晚上吃炸鸡，给啦。那现在我们回家尝一尝，我们用十三欧买的东西。好、啊，这是我们花十三欧买的所有的东西，大概一百块人民币，应该还有一包鸡爪，但是被我老婆吃掉了。鸡腿儿，鸡腿儿，哦，鸡腿。那你们觉得？可以生活几天，我觉得可以生活三天吧。如果你们喜欢看更多一百块人民币的视频，那你们弹幕打个一百，我就会去更多的商店拿一百块钱买东西。拜拜。<笑>